在国际赛事上，我们对上韩国时，很多人会想到，真的好想赢韩国。那大家有没有想过，我们想要赢韩国，韩国想要赢哪一个国家呢？如果要挑出一个国家，那大概就是日本了。今天就让我们一起来聊聊韩国对日本的爱恨情仇吧。大家好，我是志奇。韩国跟日本都是台湾人很熟悉的国家。今年疫情好转，旅游也跟着回温。来台湾最多的游客，最多的呢是韩国，而第二多的就是日本。虽然我们跟这两个国家的交流都很密切哦，可是这两个国家的感情其实不太好。甚至呢，从二零一九年开始，两国还进行了激烈的贸易战。不过，从今年的三月，许多国际媒体都注意到，韩国跟日本的关系好像越来越好了。今年三月时，韩国总统尹锡悦去东京和日本首相岸田文雄会面。五月时呢，岸田文雄也亲自的访问韩国。也有媒体报道，双方正在考虑签署协议来缓和双方的关系。许多人就在讨论哦，韩国跟日本该不会终于要和解了吧？韩国跟日本真的能够和解吗？他们之间的爱恨情仇又是怎么来的？就让今天的这期七七来回答这些问题吧。不过，在开始今天的问题之前呢，先让我们进一段工商服务时间。椅子坐久了，你是否也常常觉得腰部不舒服呢？今天要跟大家介绍的这款 Doctor Fu 美姿急救垫，就是由美国职业物理治疗师所研发的坐垫，让大家从好的坐姿开始预防疼痛的发生。不管你的身形还有座椅的种类，都可以让你调整出最合适的角度。而且，比起其他制售的硬式坐姿矫正垫 ，Doctor Fu 美姿急救垫呢，因为采用了太空记忆棉，所以坐起来有沙发的舒适感，让你不知不觉。改善自己的坐姿。另外，它还采用了竹炭纤维透气表层，让你长时间坐着也不会闷热，而且椅套可以拆洗，方便清洁。现在是超早鸟优惠的最后一个礼拜，到泽泽订购就可以享有五五折，现省一千六百元的优惠哦。韩国对于日本的爱恨情仇要从日本殖民韩国开始说起。时间要回到1895年甲午战争结束之后，当年清朝战败，满会条约除了要求清朝割让台湾澎湖给日本，还要求清朝放弃朝鲜宗主国的地位，并承认朝鲜独立。一八九七年，韩国人为了要彰显自己主权国家的地位，还把朝鲜王朝改名成大韩帝国。不过，当时国力弱小的他们呢，主权并没有真正被尊重，依然是被其他的强国影响。而在这个时期，有两大强权在争夺东北亚的主导权，一个是俄国，另外一个则是日本。1904年，日俄战争爆发，日本为了要巩固自己在韩国的影响力，排除俄国的势力，因此呢，在1904年到1907年，日本和韩国签了三次的日韩协约。那在名义上面是说呢，要让大韩帝国成为日本的保护国，但其实签订的协约几乎可以说是不平等的条约。大韩帝国呢，把外交权、官员的任命权、司法权还有警察权都让给了日本，甚至还允许日本设置韩国统监来处理韩国事务。一九零五年，日俄战争中，日本获胜，成为了东北亚毋庸置疑的老大哥。而一九一零年，大韩帝国和日本帝国签订日韩合并条约，日本从这个时候开始，正式的将朝鲜半岛纳入版图，进入了后来韩国所说的日帝强战期。韩国把日本统治的时期（一九一零年到一九四五年）称为是被日本帝国强行占领的时期，简称为日帝强占期。这个称呼反映出韩国人对这段时期的负面影响。这个时候，韩国留下了许多的血泪史，例如反抗人士被迫害，民众被迫改姓氏、放弃自己的文化、强迫学习日文等等。而在日本高压的统治之下，引爆了著名的三一运动。这种运动发生在1919年的3月1日，韩国的京城，也是后来的首尔，爆发了要求独立的示威游行。这个示威游行呢，虽然演变成了全国性的大规模抗议运动，但最后仍然被日本政府血腥镇压了下来。根据韩国后来的估计呢，最后有超过七千人死亡，还有超过四万人被逮捕。这段悲痛的历史呢，对于一些韩国人来说，至今都是挥之不去的阴影。而二战结束之后，日本跟韩国双方针对战争期间造成的伤害以及如何赔偿进行了十几年的谈判，终于在一九六五年，两国才达成协议，签署了许多的文件，终于正式建交，两国的关系终于正常化。不过，尽管谈了很多事情哦，但日韩两国到现在仍然有两个问题都没有达成共识。这两个问题呢，就是韩国的征用工还有慰安妇的议题。
。真用功的争议呢，我们曾经在日韩贸易战的影片当中介绍过。这个争议简单来说，是在二战的期间，日本为了补上战时的劳动力缺口，征用了大约一百万名的韩国劳工，在日本啊、库耶岛啊，还有东南亚等地进行不合理的劳动工作。韩国方面认为，一九六五年的赔偿并没有讨论到真用功的精神赔偿，而日本则认为呢，明明那个时候的赔偿就已经涵盖了真用功的部分，哪有一赔再赔的？但双方对这个争议呢一直没有共识哦，使得关系逐渐紧张，甚至在2019年还发生了日韩贸易战。至于慰安妇的议题，二战过后，由于当时民风比较保守，慰安妇的议题只是在民间流传，并没有真正在国与国的层级讨论。也因为呢，这个慰安妇议题比较晚浮上台面，所以一九六五年的谈判并没有处理到。一直到1991年，韩国的金学顺女士才站出来分享慰安妇的受害故事。她后来跟另外两位受害者一起向东京地方法院提起诉讼，要求日本政府赔偿跟道歉。那虽然日本曾经设立了半官方的亚洲女性和平国民基金，来对他们所认定的慰安妇发放慰问金，可是要领这个慰问金有一些淡疏，就是慰安妇一旦接受赔偿，就得要放弃控告日本政府的权利，也因此遭到了各国的抵制与不满。这个组织呢，也在二零零七年解散了。至今，日本还是没有正式的以国家的身份向慰安妇道歉跟赔偿。总结来说，因为殖民的历史，再加上还没有共识的慰安妇啊，跟真用工争议，有部分的韩国人对于日本的民族情节，至今都没有完全的放下。这使得韩国在外交关系上面，到底要跟日本维持怎样的关系，在韩国的国内也有许多不同的声音。在韩国政党大致上面呢，可以区分成左派跟右派。韩国的左派跟右派政党呢，在外交的政策上面有很大的分歧。韩国的左派认为要跟中国打好关系，他们对于北韩也比较同情；韩国的右派呢，则是比较反共亲美，也因此认为要和比较亲美的日本合作。而左右派的外交政策不同，其实也可以从这两任韩国总统看出来。上一任的韩国总统文在寅呢，属于左派政党，他上任之后呢，就很注重跟北韩的关系，不断和金正恩一起发表了板门店宣言，还亲自的访问平壤。而现在的总统尹锡悦呢，则属于右派的政党。从政党属性看来呢，可以预期哦，他会被日本比较友善。也确实，从今年开始，日韩的关系逐渐升温。这是相隔十几年后，韩国总统第一次访问日本。同样的，日本首相也是相隔十几年。年之后第一次访问韩国，那虽然在韩国国内有人批评尹锡悦，认为他在征用工议题上面对日本让步，不过尹锡悦的回应却跟前任政府不太一样。他认为哦，针对这些历史问题，其实日本也道歉了很多次，已经有反省了。这样的发言呢，也引起了许多人的讨论跟好奇：韩国跟日本终于要和解了吗？这次日韩关系开始回温，许多媒体分析认为哦，大概有三个主要的原因。第一，就像我们刚才提到的，尹锡悦本来就属于右派政党，从过去的历史来看，本来就比较愿意跟日本合作，所以从政党属性来看呢，尹锡悦愿意拜访日本啊，示出善意等等，其实不让人意外。第二，双方都希望可以结束贸易战。日韩贸易战从二零一九年开始，持续了三年多。从结果来看，这场贸易战没有人是赢家，日本跟韩国都没有得到好处，反而是两败俱伤。双方其实早就希望停止了。第三，也有不少的媒体提到，韩国跟日本现在有了共同的假想敌，那就是中国。自从习近平上任以后呢，中国对于台湾的态度越来越强硬。根据报道，韩国跟日本其实都担心，如果中国真的出兵，那势必会变成一场区域性的战争。韩国跟日本都很难置身事外。除此之外呢，对于韩国来说，另外一个大的威胁则是北韩。今年北韩呢一直有在试射导弹，韩国需要和日本啊、美国来协调军事演习，以防范中国北韩的威胁。但是话说回来哦，韩国国内对于日本不满的民族情绪其实并没有完全的消除，这也让许多人疑惑：韩国跟日本关系改善能够一直维持下去吗？现在媒体普遍认为呢，这取决于韩国的国内政治状况。如果韩国民众对于尹锡悦不满意，可能就会连带影响整个国家的对日政策。我们团队在研究这个议题时呢，一直很好奇两个问题。第一个是为什么韩国对于日本的民族情绪会维持这么久呢？我们觉得虽然看起来跟赔偿有关，但或许更根本的问题还是有没有好好的道歉。从二战结束之后，韩国跟日本就一直讨论要如何赔偿，也确实在日本赔偿跟道歉之后，韩日的关系就升温到不错的状态。只是后来又出现了征用工还有慰安妇的议题，虽然一般的韩国民众呢并不会拿到赔偿，但或许是因为日本没有明确的道歉，又拒绝赔偿态度，使得对于弱势同胞的同情演变成对于日本的不满。而第二个问题则是，同样都曾经被日本殖民，但为什么韩国好像很不喜欢日本，台湾人却对日本感觉比较好呢？我们其实有查到两种不同的说法。
第一种是认为这个差异有可能是因为台湾被割让给日本的时候，是作为中国的一个省被割让出去的，所以会多了一种被抛弃的悲情心态，使得虽然不满日本的统治，但对于中国也有许多的怨言。但反过来说，韩国则是整个国家都被占据，所以整个民族的反抗能量呢，都集中在当年的日本帝国身上，所以反抗的力道呢，才会更加的强烈。而第二个说法呢，则是从二战后的台湾来分析。虽然台湾在被国民党接收之后，生活状态呢不止没有改善，而反而因为贪腐的问题，还有国共内战、经济管制的关系，让台湾人的生活变得更加的辛苦。这让有一些台湾人呢产生了一种日本人统治可能还过得比较好的想法，甚至有人用“狗去猪来”的说法来描述当时的情形。那我们是觉得呢，其实这两种说法都有几分的道理。那怎么样理解或者诠释这个现象，可能每个人、每个家庭因为曾经经历的事情不同而有不同的想法。所以今天的最后呢，想问大家，根据你个人的观察或者感受，台湾人整体来说对日本比较有好感的原因是什么呢？哎，因为台湾过去被割让的原因，被抛弃的悲情，分散了对于日本不满。比因为战后国民党接收台湾之后呢，生活过得更差，所以反而怀念起了日本统治时期。所以觉得这件事情很难归因哦，长辈们的想法跟年轻人的想法可能也不太一样。听其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道韩国对于日本的爱恨情仇。此外呢，也可以点这个地方看日韩贸易战以及慰安妇的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。